हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग इस वीडियो में हम लोग कॉम्पैक्शन चैप्टर पे बेस्ड एस एस जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है 2007 में पूछा गया था पूछता है यहाँ पर पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है वेल ग्रेडेड कोज ग्रेन सॉइल के लिए बोला है कि जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी दैन द फाइन ग्रेन सॉइल तो देखिए अगर मैं आपको पूछता हूँ कि कोज ग्रेन के अंदर वॉइड्स ज़्यादा होंगे या फिर फाइन ग्रेन के अंदर तो ये आप सभी जानते हो कि वॉइड्स हमारे फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर ज़्यादा होते हैं तो जितने ज़्यादा वॉइड्स होंगे ये भी पक्की बात है कि उतना ज़्यादा वहाँ पर पानी लगेगा फॉर द कॉम्पैक्शन और जितना ज़्यादा पानी लगेगा जितना कम वहाँ पर सॉलिड्स होंगे उतना ही वहाँ पर गामा डी की वैल्यू कम होगी तो ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो कोर्स ग्रेन में गामा डी की वैल्यू ज़्यादा आएगी देन द गामा डी फॉर द फाइन ग्रीन सॉइल और यही यहाँ पर दिया है सो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट वहीं इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे अगर तो बोलता है द ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेज आफ्टर रटेनिंग ओ एम सी ऑफकोर्स आप सभी ने ग्राफ देखा है ये ग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि एक मैक्सिम वैल्यू आती थी और उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो भी वाटर कंटेंट होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे एज ओ और ओ से अगर मैं वाटर कंटेंट बढ़ाऊंगा तो ये पक्की बात है कि जो गामा डी की वैल्यू है वो क्या हो रही है कम हो रही है यही यहाँ पर लिखा हुआ है सो दिस इज़ आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे अगर बाई कॉम्पैक्टिंग एट अ हाई इनफ वाटर कंटेंट वी कैन प्रोड्यूस सॉइल एट हंड्रेड परसेंट देखिए जैसे ही आप हैमर को लिफ्ट करते हो कॉम्पैक्शन करने के बाद जैसे ही आप हैमर को लिफ्ट करोगे ये जो पर्टिकुलर सॉइल है इस सॉइल के अंदर कुछ एयर एंटर कर जाती है सो so, इसका मतलब कि आप चाहे कितना भी पानी ऐड कर दो वहाँ पर पक्की बात है हवा कुछ ना कुछ एंटर कर ही जाएगी इन कॉम्पैक्शन प्रोसेस इसीलिए ये जो पर्टिकुलर हमारा स्टेटमेंट है दैट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट और हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही टिक करना था दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी दे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है फॉर कोहेज सॉइल विद इंक्रीजिंग कॉम्पैक्टिव एफर्ट अगर मैं कॉम्पैक्टिव एफर्ट इंक्रीज कर देता हूँ तो ओ एम सी की वैल्यू क्या होगी आप लोगों ने इस तरह के तीन ग्राफ देखे थे अगर मैं तीनों के लिए ही एनर्जी वैल्यूज अलग अलग दिखाऊँ तो आप जानते हो कि जितनी ज़्यादा आप एनर्जी बढ़ाओगे कॉम्पैक्टिंग एफर्ट उतना ही ज़्यादा होगा और कॉम्पैक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा कॉम्पैक्शन होगा वॉइड्स उतने ही कम होंगे और जितने वॉइड्स कम होंगे उतना पानी कम लगेगा और गामा डी की वैल्यू बढ़ेगी सो so, अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ में मैं चेक करूँ तो ई वन ई टू और ई थ्री अगर तीन अलग अलग कॉम्पैक्टिंग एनर्जीज़ हैं तो ई वन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और ई थ्री की वैल्यू सबसे कम होगी सो so, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे मैंने एनर्जी बढ़ाई है वैसे वैसे ओ एम सी की वैल्यू क्या हुई है यहाँ पर कम हुई है सो ऑफकोर्स डिक्रीज इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओ एम सी इज ऑप्टेंड फ्रॉम ओ एम सी कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है तो ऑफ कोर्स आप लोग जानते हो कि उसके लिए ट्राइजल टेस्ट तो नहीं करते क्योंकि वो शीयर टेस्ट है कंसोलिडेशन टेस्ट तो कंसोलिडेशन के बारे में बताता है हाइड्रोमीटर टेस्ट आपको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है तो ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट इज द कॉम्पेक्शन टेस्ट फॉर ओ एम सी देखते अगला क्वेश्चन द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स इज डिनोटेड बाय आप लोगों ने शायद ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सी इंटू डी टेन स्क्वायर विच वॉज द फॉर्मूला फॉर योर परमेबिलिटी गिवन बाय एलन हैजन एलन हैजन ने यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर डी टेन है इसी को डिफाइन कर दिया था एज द इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल सो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन देखते हैं सॉइल हैज द यूनिफॉर्मिटी को इफिशियंट ऑफ मोर देन टेन तो उसको आप क्या बोलते हो देखिए सी यू की वैल्यू अगर छः से ज़्यादा हो तो जो सॉइल है उसको वेल ग्रेडेड बुला लेते हो चाहे वो सैंड भी क्यों ना हो और अगर ग्रेवल्स हैं तो ग्रेवल्स के लिए ये सी यू की वैल्यू चार से ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ तो हम लोगों को बोल रहा है कि सी यू की वैल्यू दस से ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ये वेल ग्रेडेड सॉइल ही होगी तो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन देखते हैं द यूनिफॉर्मिटी को इफिशियंट ऑफ फिल्टर सेंड इज ये मुझे सी यू के फॉर्मूला पूछ रहा है और आप लोग सभी जानते हो दैट इज इक्वल्स टू डी सिक्सटी अपॉन डी टेन विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल जिसमें मेरे को बोल दिया है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की वैल्यू दे दी है एज वन पॉइंट सिक्स फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर 
क्यूब और साथ में मेरे को वाटर कंटेंट की वैल्यू दे दी है एज 20.5 परसेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉम्पेक्शन तो ये दोनों ही वैल्यूज़ हम लोग को यहाँ पर दे दी है और फिर आगे मेरे को पूछता है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग को पता है तो फिर यहाँ पर ये बता दीजिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर परसेंटेज एयर कंटेंट तो ठीक है यहाँ पर अगर आप लोगों को फार्मूला याद होगा फार्मूला कौन सा तो चलिए वो भी याद दिला देता हूँ कौन सा फार्मूला आपको यूज़ करना है गामा डी इज एकल्स टू जी इन टू गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छा यही फॉर्मूले में अगर मान लीजिए ये इसकी जगह मैं ई लिख देता हूँ वैसे तो बट खैर चलिए देखिए यहाँ पर गामा डी की वैल्यू आप लोगों को पता है 1.65 जी की वैल्यू में पुट करता हूँ 2.65 गामा डब्ल्यू की वैल्यू पता है 1 ग्राम पर सीसी होता है अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इज पॉइंट इसको मैंने फ्रैक्शन में लिखा है इन टू जी जी इज योर टू विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन अपॉन एस तो यहाँ से जब आप S की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एज पॉइंट एट नाइन सिक्स क्वेश्चन ने मेरे को पूछा है एयर कंटेंट आप लोग सभी जानते हो एयर कंटेंट प्लस S की वैल्यू वन होती है तो यहाँ से एयर कंटेंट की वैल्यू मिल जाएगी एज वन माइनस पॉइंट एट नाइन सिक्स दैट विल बी इक्वल्स टू पॉइंट वन जीरो फोर फ्रैक्शन में वैल्यू है परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एक्जैक्टली exactly मिल जाता है चलिए अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रूफ रोलिंग सबग्रीड एंड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ फिल्स विद क्ले और सेंडी फिल्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि किस तरह की सॉइल के बारे में यहाँ पर बोला है क्ले और सेंडी फिल्स और वो भी सबग्रीड्स के लिए तो देखिए यहाँ पर कुछ अलग अलग नाम दिख रहे हैं कॉम्पेक्शन मैथड्स के जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ रैमर्स या टेम्पर्स की तो इनको आप लोग यूज़ करते हो हर तरह की सॉइल के लिए कोई भी सॉइल के लिए आप यूज़ कर सकते हो वहीं इसके अलावा इनको यूज़ किया जाता है कन्फाइंड एरिया में अगर कन्फाइंड एरिया है तो फिर वहाँ पर यूज़ कर लेते हो जैसे कि अगर मान लीजिए रिटेनिंग वॉल है बेसमेंट वॉल है ट्रेंच फिल्स है तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो वहीं इसके अलावा स्मूद व्हील्ड रोलर्स जो है स्मूद व्हील रोलर्स आप लोग सभी जानते हो कि रोड के कॉम्पेक्शन के लिए कई बार यूज़ करते हो आप और उसमें कॉम्पैक्ट करते हो आप क्रश्ड रॉक्स को या ग्रैवल्स कई बार यूज़ करते हैं या इवन सैंड भी आप यहां पर इसके द्वारा कॉम्पैक्ट कर सकते हो दैट इज़ यूज्ड इन रोड कॉम्पैक्शन वेयर एज अगर मैं न्यूमेटिक रोलर्स की बात करता हूँ तो न्यूमेटिक रोलर्स आर एक्चुअली यूज फॉर सैंड ग्रैवल्स इवन सिल्ट एंड क्ले सॉइल ऑल्सो बट इसको जनरली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर बेस सब बेस एंड एम्बैंकमेंट कॉम्पैक्शन ठीक है वहीं इसी के अलावा अगर मैं शीप फुट रोलर की बात करूँ तो ये सभी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो बट इसको यूज़ करते हो आ फॉर क्ले सॉइल और क्ले सॉइल जनरली यूज़ की जाती है इन द कोर ऑफ अर्दन डैम्स वहीं इसके अलावा जो वाइब्रेटरी रोलर्स होते हैं वाइब्रेटरी रोलर्स का यूज़ किया जाता है फॉर द सैंड कोस ग्रीन सॉइल और इसका भी यूज़ करते हो फॉर द इम्बैंकमेंट्स ऑफ टैंक्स ठीक है तो यहाँ पर हम लोग को बोला गया है जो क्वेश्चन में सैंडी और क्ली सैंड बोल रहा है और यहाँ पर बोल रहा है सबग्रेड्स की बातें तो ऑफ कोर्स सबग्रेड में दिखने को मिलेगा आप लोगों को सबग्रेड और सब बेस में आप लोग यूज़ करते हो ये न्यूमेटिक रोलर बट यही देखेंगे और न्यूमेटिक रोलर इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए तो यही हमारा सही आंसर हो जाता है चलिए देखिए अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज यूज टू कॉम्पैक्ट द कोस ग्रीन सॉइल कोस ग्रीन सॉइल के लिए आप कौन सा यूज करते हो ध्यान दीजिएगा वाइब्रेटरी रोलर को यूज करते हैं फॉर द सैंड जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है बट इसी के अलावा जो स्मूद व्हील्ड रोलर्स हैं स्मूथ व्हील्ड रोलर्स को ही हम लोग क्या बुला लेते हैं एज द ड्रम रोलर्स तो यही यहाँ पर दिख रहा है ड्रम रोलर इज गिवन इन योर ऑप्शन नहीं और वो ज़्यादा यहाँ पर कोस ग्रेंड ग्रावल्स और सैंड दोनों के लिए यूज़ की जाती है तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पेक्शन मे कॉज द कॉन्क्रीट एक कॉन्क्रीट का अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पेक्शन करूँगा तो क्या होगा ऑफ कोर्स वो कुछ हद तक पोरस रह जाएगा कहीं कहीं नॉन होमोजीनियस उसका कॉम्पेक्शन होगा और हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम हो तो जहाँ पे भी कॉम्पेक्शन कम हुआ होगा वहाँ से फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सो so, यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन सही दिख रहे हैं दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी और करेक्ट आंसर 
अगला क्वेश्चन देखते हैं फॉर स्टैंडर्ड कॉम्पेक्शन टेस्ट डन ऑन सॉइल द मास ऑफ हैमर एंड ड्रॉप ऑफ हैमर आर देखिए अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड अगर टेस्ट देखते हैं तो उसमें आप टोटल थाउजेंड सी का मोल्ड लेते थे 2.6 पॉइंट का हैमर होता था और 310 सौ mm का यहाँ पर आप टोटल फ्री फॉल करते थे तीन लेयर्स और तीनों ही लेयर पे 25 नंबर ऑफ ग्लोव दिए जाते थे बट अगर मैं यहाँ पर मॉडिफाइड इंडियन स्टैंडर्ड की बात करूँ तो उसमें हज़ार सी का आपका मोल तो होता ही था लेकिन जो वेट था वो 4.9 पॉइंट हो जाता था और जो ड्रॉप है वो साढ़े चार सौ mm की रखते थे टोटल पाँच लेयर्स और हर एक लेयर पे 25 नंबर ऑफ ब्लोज दी जाती थी तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉम्पेक्शन टेस्ट पूछा गया है 2.6 पॉइंट के जी और 310 वन जीरो mm. ये यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट कॉम्बिनेशन सो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं तो आप लोग जानते हो आगे चल के फाउंडेशन में पढ़ने वाले हो बियरिंग कैपेसिटी के लिए हाइड्रोमीटर टेस्ट आप लोग करते थे फॉर द पार्टिकल साइज एनालिसिस प्रोक्टर टेस्ट करते हो फॉर द कॉम्पैक्शन और वेन शेयर टेस्ट करते हो आप फॉर द शेयर स्ट्रेंथ तो देखिए इस तरह से आप इजीली यहां पर मैच कर लेते हो और मैच करने पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जो, जो कि एस एस में कॉम्पेक्शन चैप्टर पर पूछे गए हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट तब तक लगातार पढ़ते रहे बढ़ते रहे हैप्पी इंजीनियरिंग